талантливый ученый нейрохирург близок к научному открытию. Но зовут посольским врачом Швецию, и он бросает исследования ради нового приключения. На восьмой минуте фильма «Ты и я» по сценарию Шпаликова нейрохирург Петр сидит с Катей на хоккейном матче Швеция-СССР. В фильме это Стокгольм, в реальности Женева, чемпионат мира 71. Сколько? 31-летний Петр всматривается в Фирсова. На кадрах, до снятых позже в Москве, Анатолия сбивают. Он теряет шлем, страдает, но все же встает из паса Викулова, забивает шведом. В глазах Петра блестят слезы. Он ведь тоже талант, но предельно себя не выразил и всего не достиг. Петр вскакивает с места, выбегает с арены и летит в Москву. В Женеве мы снимали контрабанды, потому что за любую съемку запросили бы огромные деньги, писала в своей книге «Ностальгия» актриса Алла Демидова, игравшая Катю. Во время хоккейного матча нужно было снимать и меня, и хоккей, поэтому меня с разрешения нашей сборной посадили за скамейкой, где сидят запасные игроки. Демидова впервые оказалась на хоккее и плохо понимала, что происходит. Она писала, обратила внимание на какую-то скованность игроков, которых все время теребил тренер, а они все друг другу говорили «Ну давай, давай!» «А что давай? Куда давай?» Правда, я заметила на площадке одного игрока. Он даже немножко был горбатый, как Вазимода. Он вроде бы не очень и двигался, замирал как паук, потом что-то быстро делал и шайба оказывалась в воротах. Когда он приходил на скамью запасных, тренер к нему не приставал, и он единственный не говорил это «давай». Молча садился, молча отдыхал, а потом опять мчался и забивал шайбу. И он мне так понравился. Я спросила, кто это? И ответили Фирса. Потом мне объяснили, что это первый игрок, а тогда я думала, вот в этой несуетности смысл своего дела. И режиссер Лариса Шипитька абсолютно такая же, вся зашоренная под колпаком своего дела. Матч со шведами показывали по советскому телевидению, поэтому близкие Демидовой видели ее за спидами хоккеистов. Наши выиграли и в их честь устроили прием, писала актриса. Лариса Шипитька пошла, ей нужно было договориться с Фирсовым, чтобы доснять его крупный план в Москве. А я, как не была влюблена тогда Фирсова, не пошла, потому что заразилась от Ларисы гриппом. И вот в Москве летом до съемка снимали закрытый каток на Динамо. Я говорю, Лариса, я приеду, мне интересно, кто такой Фирсов. Жду, группа уже собралась, а он, естественно, опаздывает. Звезда должна опаздывать. И вдруг слышу открытый гласный и противный тембр. Ходит такой, золотой фиксы, в шелковые футболки натянуты на бицепсы. Фирсов. Через три года Фирсов сыграл детского тренера в дебютном фильме режиссера Эмиля Мухина, автора трилогии «Хоккей Анатолия Тарасова». Дебютный фильм назывался «Вратарь». Был снят по одноименному рассказу Юрия Яковлева. Фирсов приходит на дворовый хоккейный матч, отмечает вратаря и интересуется у пацанов. Кто на воротах стоит? Санька, Санька, Касан. Он всегда так стоит? Ему мастера не забьют. Отвечает Леня, которого в команду не берут. Он просится, но вызывает только насмешки. Фирсов заносит Саню в блокнот. Его несут с коробки на руках, но в следующей игре он ломает лодыжку. Перед финалом команда остается без вратаря. Саня начинает тренировать Леню. Получив шайбы по лбу, тот бросает хоккей, но возвращается и становится героем финала. Теперь уже его несут на руках, но вдруг он кричит. Стойте! Саня где? Саня не видели? Да тут где-то был. Он меня учил. Тренировал. Саня в это время, чуть прихрамывая, уходит вдаль с тренером Фирсовым. Сам Анатолий – третий ребенок в семье. Ему был месяц, когда отец погиб на войне. Мать работала из топницы в детском саду. Денег лишних не было. Клюшки я научился делать сам, а с коньками дело обстояло хуже, признался Фирсов в книге «Зажечь победы свет». И потому лидеры нашей дворовой команды ставили меня в защиту. Ребята, которые родились в годы войны, а мы, в общем, дети войны, мы э, в основном были невысокого роста, потому что питание у нас было совсем другое. И с годы военного времени они откладывались на телосложение. Многие и хоккеисты были худощевыми, потому что здесь с детства не доедание. Самое вкусное пирожное – для нас было. Это кусок белого хлеба намазать маслом, посыпать сахаром песком. Вот это для нас уже было пирожное. И для Фирсова тоже. На десятилетие Анатолий получил от мамы коньки, привязал их к валенкам и помчался на каток. 
Он писал, каток чистил машина, лед готовился к вечернему наплыву публики. Я не задумываясь прицепился к машине, но не проехал и полкруга, как был пойман шофером. Он срезал коньки, слезы у меня катились градом. Лишившись коньков, Фирсов снова играл в защите или в воротах. А на следующий год мама купила у соседей, сын у них подрос, коньки с ботинками. И уж теперь я играл на этих коньках до того дня, когда тренер команды «Красный богатырь» включил меня в команду мальчиков. Потом приятель, спартаковец Виктор Ежов, переманил Фирсова в свою команду. И тот сменил русский хоккей на канадский. Заодно Анатолий работал на заводе. Сборщиком, упаковщиком и сварщиком. Нападающий Борис Михайлов в своей книге «Такова спортивная жизнь» писал про Фирсова. Матери приходилось воспитывать его брата и сестру. В 15 лет Фирсов пошел работать, и Спартак попал от станка. Рано в 18 лет женился, не до компании был, когда надо было содержать семью и матери помогать. Сам Фирсов говорил киевскому журналисту Юрию Матюхе. В 18 лет я работал в артеле. Однажды туда пришла навестить своего отца симпатичная девушка Надя. Через несколько дней я пригласил ее покататься на проходе. Там немного выпил, тогда как о карьере хоккеиста особо еще не думал, и пообещал спутница, что через месяц она станет моей женой. В ответ услышал дурак. Через полтора месяца мы расписались. Самую удивительную шайбу за молодежку Спартака Фирсов забросил в одном из сибирских городов. Защитник пытался поймать меня на силовой прием, но я остался на ногах, а вот клюшки у нас упали, и одна из них сломалась. Я поднял ту, что осталось целой, подхватил шайбу и протолкнул ее на край, где мчался мой партнер Александр Краснов. Спустя мгновение Краснов вернул мне шайбу, и я переправил ее в ворота. Мой пикун помчался к судье, вы не имели прав засчитывать гол, Фирсов играл моей клюшкой. Судья возразил, а как я могу определить, кто какой клюшкой играет? Так и засчитали эту шайбу. Тогда Фирсов думал, что еще не готов к основе Спартака, но центрфорвард Владимир Мальцев сам попросил тренеров поставить вместо него Фирсова и ушел в Динамо. Заиграв в Спартаке, Фирсов слетал с молодежной сборной в Штаты. Там он выступил слабее армейца Игоря Деконского, но под впечатлением от пяти побед в пяти матчах наполнился, как он сам признался, сатанинской гордостью. Я приехал иным, не прежним хоккеистом. Смотрел на своих партнеров с высока и чувствовал себя мэтром. Первые тренировки проводил с Гонором и играл и готовился в полсилы. На партнеров едва ли обращал внимание, что они мне, когда я сборную Соединенных Штатов обыгрывал. Да не дай бог, если кто-то применял против меня силовой прием. Я злился, лез чуть ли не драться. К счастью, одной реплики тренера хватило для возвращения к прежнему моему положению в команде. Фирсов играл в третьей тройке Спартака с Валерием Ярославцевым и Рауфом Булатовым. Но в ноябре 61-го в разгар чемпионского сезона внезапно объявил об уходе. В разговоре по пятницам Борис Майоров привел такое объяснение Фирсова. Нужна квартира. Ему в Спартаке сказали, подожди 2-3 месяца, дадим. Он только-только женился, ждать не стал, ушел в ЦСКА. Мне там дадут. А там дали через полтора года. В Спартаке же он чуть-чуть потерпеть не захотел. Фирсов же уточнял, что сначала не хотел в ЦСКА и три дня прятался в квартире спартаковского тренера Новокрещенного. Всем казалось, что ой, в ЦСКА сейчас тебя бах, посадят. Все знали, какие а, тренировки проводил Тарасов. Ты из, изнуряющий, если ты до 28 лет будешь играть, но это уже твое достижение, потому что Тарасов убивал тренировками. Он был гениальный тренер, но это было изнурительно. Многие спартаковцы не хотели идти в ЦСКА. Братья Майоровы пошли учиться. Дальше там ЦСКА, ведь это была не только, так сказать, армия, это уже обеспеченность какая-то, и могли дать ей комнату, а могли и квартиру дать. Бытовая жизненная ситуация. Позже Фирсов признал, что вовремя попал к Тарасову, как раз тогда, когда требовалось подкачаться. В книге «Настоящий мужчина хоккея» Тарасов отмечал, Фирсов пришел в ЦСКА отнюдь не атлетом, из-под тонкого слоя мышц кое-где даже кости выпирали. Фирсов стонал от нагрузок и бесился от ежедневных придирок тренера. На каждой тренировке он обнаруживался новые и новые слабости. Обиды на Тарасова начались с того дня, когда он вдруг решительно объявил, что я не умею бросать шайбу. Я спросил у него однажды, я совсем не гожусь для хоккея. Годишься, конечно, но у тебя есть один принципиальный недостаток. Ты играешь в современный хоккей, а надо опережать время. Тарасов перевел Фирсова из центра на край атаки и потребовал освоить кистевой бросок. Внимательнее присматривайся к Альметову. Смотри, как работает кисть. Фирсов вспоминал, что Альметов потом специально обучал его на тренировках к кистевому броску. Учил здорово наглядно, так что запоминалось навсегда. Спустя 4 года Фирсов, уже как победитель Олимпиады в Инсбруке, сам стал примером для молодых. Вместо Волкова и Сенюшкина Тарасов представил к Анатолию 19-летних Полупанова и Викулова. Как бы они ни пересидели в запасе, объяснил тренер. Могут потерять интерес к игре и к тренировкам. Им нужен был опытный дядька, говорил мне другой форвард ЦСКА Юрий Блинов. Фирсов это сказка. И сам играл на неземном уровне и партнерам помогал расти. С ним играть одно удовольствие. Я ему пас, он мне. Протаря изловили и закатили в пустые ворота. Фирсов на льду. Это симфония. О своих партнерах по тройке Фирсов писал в мемуарах. Витя Полупанов. 
тщеславен и мнителен одновременно. Правда, с годами мнительность, неверия в собственные силы прошли. Володя Викулов, напротив, совершенно нечистолюбив, что даже мешало ему. Все-таки это противоестественно. Он нападающий, но не имел практически ни малейшего интереса к взятию ворот. Выскочит один на один, обыграет вратаря и ждет Витю или меня. Пусть, мол, они забросят, если уж это им так нравится. Через полгода после создания новой тройки Викулова с Полупаном взяли в турне по Канаде. Можете себе представить, команда улетает в Канаду, но приехали жены проводить, вот, все, и вдруг она растерянная, ой, а то уже прошел туда на таможне, а перчатки его остались у нее, он ей дал подержать перчатки. Тут же подошли к таможенникам, сказали, Кирсову перчатки передайте, посмотрели, потрясли, ничего у них нет, пошли, догнали. В третьей игре канадского турне против сборной Онтарио, оснащенной Бобби Ором и Сержем Саваром, Фирсов вдруг попал в звено к Борису Майорову и Вячеславу Старшинову. «Мы победили канадцев со счетом 4-3, и каждый из нас забросил по шайбе», — вспоминал Старшинов в своей книге «Я центр форвард». «Играть с Фирсовым было легко, я получил большое удовольствие. Зритель нам тогда не очень симпатизировал, но постепенно удалось растопить лед, и почти половину встречи мы играли под аплодисменты». Интересно, что в отличие от Старшинова, Борис Майоров так и не простил Фирсова уход из Спартака. Прошло уже много лет, но и сейчас будто что-то стоит между нами, писал Майоров в книге «Я смотрю хоккей». И не только у меня сохранилась обида, и у всех старых спартаковцев. Вот что мне горько. Нигде и никогда не говорит Фирсов, чей он воспитанник, где научился играть, и стал сильным хоккеистом. И в ЦСКА он пришел, уже зрелым мастером. Фирсов же упрекал Бориса Майорова в том, что во время игр тот обижал брата Евгения бурной критикой. Когда человека хвалят, когда в него верят, он может превзойти себя, говорил Фирсов своему биографу Олегу Спасскому. Если же на кого-то из трех нападающих валятся все грехи, то он постепенно теряет веру в свои силы и начинает потихоньку сдавать. В то же время Фирсов признавал, что часто разделял гнев Борис Майорова. У меня тоже не английский характер и долготерпение не мое достоинство. К тому же отчасти, благодаря Майорову, Фирсов поехал на чемпионат мира 66 с партнерами по клубной тройке. В своей книге он вспоминал вопрос включения звена Полупанова в национальную сборную, собиравшуюся на чемпионат мира в Любляну, зависел во многом от мнения ветерана, в том числе Старшинова и Майорова. Проголосуя не за тройку Юрзинова, я бы стал их партнером, а Викулов и Полупанов остались бы в Москве. Но спартаковцы видели, что молодые армейцы уже опережают по мастерству опытных динамовцев и высказались за включение в сборную нашей цейсковской тройки в полном составе. Тарасов в своей книге «Совершеннолетие» тоже отметил поступок спартаковцев. Майоров поставил интересы сборной выше своих собственных. Борис сказал, Фирсов привык к молодым ребятам, это сильная тройка. Пусть она и едет, а мы, думаю, сыграем с Виктором Якушевым. После этого я сказал Борису при ребятах, что очень виноват перед ним, поскольку считал его про себя эгоистом. В Любляне Фирсов забросил всего три шайбы, Пулпанов в одну, Викул в четыре. И это в статусе лучшего бомбардира чемпионата СССР 65-66. Тарасов объяснил низкую результативность Фирсова тем, что он отвлекался на поддержку молодых партнеров, но сам Анатолий не принимал поблажки. Он заявил, что Викул с Пулпановым помогли ему не меньше, чем он им. Раньше он был под присмотром ветеранов, например, Леонида Волкова и Виктора Якушева, а в тройке с юниорами прятаться стало не за кем, и это изменило Фирсова как хоккеиста, дело более ответственным и инициативным, и не только во время матча. Дружившись с хоккеистами джазовый музыкант Владимир Морозов уверял в разговорах по пятницам, что Анатолий единственный не пьющий в ЦСКА в рубежа 60-х, 70-х. Фирсов был для меня примером отношения к тренировке, сказал Третьяк в книге «Когда льду жарко». Никто не трудился больше него, не режимил строже него, он весь состоял из упругих мышц. В книге «Совершеннолетие» Анатолий Тарасов писал, что Фирсов качался и в свободные от тренировок дни. У него дома есть штанга, и надо сказать, что у штанги не бывает выходных дней. Вот Фирсов мне помог, нашему хоккею помог. Он был выдающийся левый крайний. Как тренировался Фирсов? Никто не тренировался так. Никто, утверждаю. Хотя Харламов всегда оставался после тренировки. Но как истязал себя, теряя часто сознание, как любил тренироваться вес? Никто. Это для тренера показ молодежи. Я приходил, говорил, тренируйтесь так, как будет работать Фирсов. А Фирсов знал мой урок. Все вторили ему. Власов однажды, Юрий Власов, легендарный, видя, как тренируется с железом Фирсов, подошел и сказал, ты живой? И стал трогать его. Кстати, в книге «Зажечь победы свет» Фирсов назвал Власова одним из двух своих кумиров. В спортивном плане – шведский хоккеист Тумба Юхенсен, в человеческом – Власов. Знаменитый штангист стал интересным писателем. Его эрудиция потрясает меня. Умный, спокойный, добрый, рассудительный человек. Я очень жалею, что мало приходилось общаться с ним. На чемпионате мира 67 в Вене звено Фирсова стало самым результативным. На его гротескный гол канадцам принес наш сборный золото. В том матче трижды лучший вратарь чемпионатов мира Сет Мартин, по воспоминаниям Борис Майора, творил чудеса. 
Все наши усилия выйти вперед бесплодны. Смена состава Фирсу, прежде чем смениться, бросает шайбу в сторону канадских ворот. Он даже не смотрит, куда она упадет. Ведь бросал просто так, лишь бы подальше от нашей половины поля и мчится к скамейке запасных меняться, но не успевает перепрыгнуть через борт. В него набрасывает вся команда и душит в счастливых объятий. Он не понимает, в чем дело, но зато мы видели все. Мы видели, как шайба, скользнув в перчатке неловко пытавшегося остановить ее канадского защитника Маккензи, подлетела к Мартину. Как Мартин попытался поймать ее, как промахнулся и как шайба опустилась позади его конька за линией ворот. Мы выиграли 2-1. На излете 80-х в книге «Мастерство в твоих руках» Евгений Зимина Фирсов признал, что щелчок освоил в юношеской команде «Спартака». Таршинов же писал, что Анатолий и спустя 10 лет после перехода в ЦСКА сохранил себе спартаковские черты. Пользуясь необыкновенной популярностью, он не зазнается. Остается скромным парнем, таким же, каким был, когда тренер Александр Игумнов пригласил его из заводской команды к нам на Ширяево поле. Мы с ним разговаривали, я обратил тогда внимание на его печальное кольцо. Было все какое-то такое мятое, гнутое. У всех колечко, как колечко, а тут какое-то вот нейроны. Я его спросил, говорю, слушай, а что это такое какое-то модное? И привез из Канады. Он говорит, нет, на самом деле, это говорит, обычное кольцо, но только перчатки не так хорошо защищают, ножкой по рукам бьют. И вот оно как и загнулось. Славу Фирса воспринимал двояко. Он писал, человеку известному легче решать многие проблемы, и не скрою, мы с женой без особых усилий попадаем на такие спектакли, куда билеты достают погоду. У нас десятки знакомых, и многие стремятся сделать нам приятно. С женой Нади Фирсов пересмотрел весь репертуар театра на Таганке. Позже он говорил в интервью украинскому изданию «Факты». После смерти Высоцкого рассказывали, что он много пил. Я знал Владимира 10 лет, но о его пристрастии к алкоголю даже не догадывался. При мне он ни разу не выпил даже шампанского. Может, стеснялся, а может, просто был уверен, что я не составлю ему компанию. Друзья актеры давали мне блестящие уроки театрального мастерства. У них я научился быть актером на льду. Бывало, в единоборстве с соперником я мог так красиво упасть, сделав при этом соответствующую гримасу на лице, что судья, не раздумывая, отправлял моего противника на скамейку штрафников. Но слава — это не только благо, это и жизнь на виду, жаловался Фирсов в книге «Зажечь победы свет». Викулов однажды очень точно заметил, это жизнь в аквариуме. Вряд ли кого-либо прельчать такая судьба. Я замучен коллекционерами автографов. Неужели это такое увлекательное хобби? Никак не могу понять, что оно дает человеку, чем обогащает. Став звездой, Фирсов оставался требовательным к себе, писал в своей книге Борис Михайлов. Зная, что он постоянно подходил к Тарасу и просил придумать для него новые упражнения. В жизни то ли не пользовался своим положением лидера. Был просто в общении, никогда не обращался с молодыми грубо. Я понял, что принят командой, когда Анатолий, получивший квартиру на Калининском проспекте, позвал меня с моей женой Таней на новоселье. Лучшим другом в хоккее Фирсов считал врача ЦСКА и сборной Алексея Васильева, с которым проводил все праздники. Когда Васильев рядом со мной, я спокоен. Никто не будет уговаривать меня выпить рюмку. Всего одну рюмку. Никто не станет донимать бесконечными расспросами о хоккее. Помощь Васильева особенно пригодилась в конце 68-го, когда у Фирсова появилась язвенная болезнь. Анатолий лег в госпиталь, а через 40 дней пребывания в Койке без всякой тренировочной подготовки отправился со сборной за океан в Канаду, говорил в интервью литературной России тяжелоатлет Евгений Пенковский, дружившись с Фирсовым. Добирая форму, Анатолий пропустил три первых матча в Торонто, Ванкувере и Виктории, выигранных с общим счетом 19-5, но появился в Оттавии, где собралось 10 тысяч зрителей. Фирсову поручили действовать преимущественно в атаке и вдали от бортов, избегая оборонительных действий и столкновений, вспоминал Пеньковский. В течение получаса Фирсов со своей смены выходил на лед 10 раз и забил 6 безответных шайб вратарю Стиву Рексу, первому в историях Кисту, затрафтованному Питтсбургом. И только после этого триумфа был насильно отправлен тренерами на скамейку. Дружбу Фирсова и Васильев не поколебал и перевод врача из сборной в санатория Архангельская. В Финляндии он ляпнул, что финский кефир лучше советского. Это услышал чекисты, и Васильева отправили домой. Тарасов позвал сборную меня, и я поехал на чемпионат мира в Стокгольме, говорил мне преемник Васильева Олег Белоковский. Вторым отцом Фирсов называл Тарасова, и дело не только в хоккее. Тарасов, например, упорно заставлял Фирсова находить время для учебы и получить сначала среднее, а потом высшее образование. В 71-м Тарасов изменил тактику, придумал схему с двумя хавбеками. Мне нужен был очень сильный игрок, я не хотел брать из другой пятерки. Кого? Долго я думал, вдруг мне приснилось, что левым хавбеком играет только Фирсов. Ну как сказать Фирс, лучший нападающий мирового хоккея. Я ему скажу, будешь играть хайбик, он скажет, сейчас совсем не буду играть. Я кончаю играть. Почему он не может так сказать? Он выдающийся хоккей из планеты. Я не помню, как я подошел к ним. Но я знаю, что я очень, я очень волновался этой первой беседе. Я не думал, что он мне так ответит. Он сказал, это нужно для хоккея или я подопытный кролик. 
территории для хоккея. Это все перевертывает в мировом хоккее. Я никому не рассказывал. И ни с кем не советовал. С первой, с кем я поделился, это Фирс. Он сказал, вы делаете, а я волновался. Вы делаете, как вы хотите, что мне нужно. Это был 71-й год. Я ему все рассказал, идею все рассказал. Сегодня тебе нужно. Ты подумай, ты сегодня мне не говори. Я тебе разрешаю, сколько, два-три дня. Подумай. Все остальное тебе понравится. Я не буду тебе говорить, поверь тебе, все остальное понравится. Кстати, ты... По моей идее, ты должен забивать не меньше, а больше, чем ты это делал прежде. Он мне позвонил в этот же день вечером, сказал, что он согласен. Он на этой роли проиграл два сезона, мы были бесспорными чемпионами. Мы этой новой системой и этим составом поразили весь мир. В 1972-м пятерка Фирсова в полном составе вошла в символическую сборную Олимпийских игр в Саппоро. После этого Анатолий покинул сборную вслед за Тарасовым и пропустил суперсерию 72. Вот это, конечно, обида. То, что не удалось... То, что наши идеи и мысли, которые складывались на протяжении многих лет на встречах с профессионалами, конечно, это обидно. Сейчас вот в том году, в ту зиму, с нуля ездила в Канаду с ЦСКА, с молодежной командой, со своим возрастом, то уже там даже многие подходили к нему, ему начали напоминать, что вот, говорят, жалко, что вот твой отец не встретился с профессионалами 72 года. Даже канадцы переживают о тех встречах, что это не состоялось. Поработав тренером ЦСКА до 1977-го, Фирсов разошелся во взглядах с Виктором Тихоновым и после нескольких лет в Варшавской легии очутился в армейском отделе спорта в должности инструктора-методиста. Вот эти самые страшные, самые трудные минуты, когда ты меня бросают в отдел и как мальчишку начинает швырять. Сбегай за билетиками, чуть ли не принеси ты пиво, иди туда сходи, туда посмотри. И вот эти шесть лет были страшны, конечно. И в тот период, конечно, я, в общем-то, Начал даже и выпивать. Да. Я не скрываю никогда эту школу я прошел. Почему нет? Начинаю сказать, да, выпивал, да, сам. Потому что сидишь до 12, до часу, с тобой как пацаном бросай, как футбольный мяч тебе по углам. Пойдешь в обед, офицеров, таких как я, очень много. Спортсменов, я имею в виду, также брошены. Пойдешь, ну что, давай на троих, давай пивка попьем. А это все дальше продолжается. Вот где-то удерживаешься, где-то так продолжаешь. Вот эти труд, страшные минуты были. После демобилизации в 87-м Фирсова спас Кировский райком. Его назначили старшим тренером в молодежное объединение. В конце 80-х Фирсов выдвинулся в народные депутаты. В биографии Фирсова на официальном сайте ХК ЦСК говорится, Анатолий Васильевич был хорошим и порядочным человеком, который иногда заблуждался в политических играх, и этим пользовались его злопыхатели. Перед избранием в депутаты Анатолий Васильевич активно принимал участие в митингах по закрытию строительства 27-й ТЭЦ, а после избрания депутатом столь же активно участвовал в агитации населения о безобидности этой ТЭЦ и необходимости ее запуска. Журналист российской газеты Максим Макарычев описывал депутатство Фирсова иначе. В его общественный прием всегда толпились люди. Он помогал всем. Одинокой бабушке, которую обидели чиновники. Войну афганцу, который не мог дождаться протезов. Десяткам людей, которые шли к нему как в последнюю инстанцию. В 89-м Фирсов пытался возглавить Федерацию Хоккея СССР, но проиграл выборы главе ТАСС Леониду Кравченко. Я потом встретился с Кравченко между заседаниями Верховного Совета, и он поведал мне много интересного, говорил Фирсов, обозревателю софт-спорта Борису Валиеву. Оказывается, о своей предвыборной программе, которую зачитывал на исполкоме Федерации Вячеслав Колосков, Кравченко ничего не знал, и кто ее готовил, представления не имел. Сам он тогда отсутствовал, был в загранкомандировке, так что меня, не искушенного в закулисных интригах, там грамотно прокатили спортопаратчики. Позже в документальном фильме «Блуждающий форвард» Фирсов признался, что уже не чувствует своей популярности на родине. Я приезжаю в Чехословакию, поднимаюсь в горы, пастух пасет, овец, Анатолий, как ты здесь вообще, Фирс? Я говорю, да как я нормально, приехал просто, я говорю, мне не хватает средств к существованию в России, я говорю, я приехал вот сюда здесь, чтобы, в общем как-то поконсультировать, потренировать и что-то заработать, потому что я в России никому не нужен. На излете 90-х Фирсов вернулся в политику и в интервью московскому комсомольцу объяснил, как стал народным депутатом. Многие выдвигали меня за заслуги, как известного хоккеиста, но изнутри меня сущность мою не знали. А я уже тогда твердо решил, что буду бороться за землю крестьянам, за права инвалидов, против системы, против партии. Оказалось, что в межрегиональной депутатской группе полно всякой дряни. Я был против всего этого безобразия, но как депутат несу ответственность. Хотя был справедлив и честен. Ни машин, ни квартир не брал, меня не купили, я даже спички в собственный карман не положил. Мне говорили, ты дурак. Да, дурак, зато независимый. Я боролся тогда и буду продолжать бороться сейчас. 
Фишев вступил в движение Отечества Юрия Лужкова, но перед выбором 99-го перешел в русскую социалистическую партию бизнесмена Бринцалова, набравшую 0,24%. «Сейчас я столкнулся с настоящей дискриминацией», — говорил Фирсов коммерсанту в декабре 99-го. «И признак такой необычный. Не человек Лужкова. Префектура Жеки, райотдел народного образования, директора школы, даже старший по подъездам получили команду вести агитацию против Фирсова. За Широкого, который из команды Лужкова». Через полгода Фирсов добавил, я часто ходил в Думу весной по делам и понял, что им только за законы о диких собаках принимать, а не о людях. Чуть ли не дерутся в зале, боссов своих проталкивают, а потом выходят, обнимаются, смеются, свои дела решают. Пока они избираются по партийным спискам, вряд ли они будут делать что-то для народа. Им хватает своих шкурных вопросов. И никакая эта Дума не новая, не хочу больше с ними бороться и не буду баллотироваться. Хватит одного инфаркта. Великий защитник Виктор Кузькин в интервью журналу «Власть» в июле 2000-го говорил «Многие наши мужики в глубине души завидовали умению Толи любить. Он рано женился на своей Наде. Она постарше лет на 6-7 была и тогда уже закончил пединститут, преподавала русские литературу. А 14 апреля 2000-го Надя умерла. Рак у нее был». Редко в наше время бывают столь верные, нежные и преданные мужья, каким был Анатолий. Их дом, наверное, был одним из самых гостеприимных в Москве. Гостей они просто обожали, причем любых, от членов правительств, работников МИДа, КГБ, до самых простых и ничем не примечательных. Толя, кстати, обожал готовить. Может, если бы он не стал спортсменом, то был бы поваром экстра-класса. Все мы, кто близко знал Анатолия, причину его раннего ухода видим в одном. Не смог он пережить смерть жены. Надя умерла, и Толю хватил микроинфаркт. Забрали его в больницу, но он сбежал оттуда, не долечившись. А в мае он в нашей команде ветеранов даже дважды выходил на поле. Ездил чуть ли не ежедневно в свою Ферсановку, где на местном кладбище Надя его лежит. Жила бы Надежда, жил бы и он. И планов у них на жизнь было еще много.